रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है बाप है बाप होता है बाप बाप होता है बाप बाप होता है नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री डेडी आ गया हूं आपके लिए आपको केमिस्ट्री में 70 ऑन 70 दिलाने के लिए और आपकी केमिस्ट्री को बहुत आसान बनाने के लिए आपके ही अपने चैनल मैथ्स डैडी पर तो स्टूडेंट्स आज जो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो हमारा तीसरा टॉपिक के बारे में बात की जाएगी जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है उसकी वजह यह है कि क्योंकि जो हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी कि कैसे हम किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं और उसमें जो हमने एग्जांपल लिए थे स्टूडेंट वो थे जिंक और कॉपर के जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकालकर बताया था पिछले वीडियोस में लेकिन अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाइए सर्च करिए मैथ डेडी चैनल पर पार्ट वन पार्ट टू दो पार्ट्स में वो टॉपिक आया था जिसमें हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था सबसे पहले स्टूडेंट आप वो जाकर देखें अगर आप वो टॉपिक नहीं देख रहे हैं अगर आप वो वीडियो बिना देखे हुए इस वीडियो को देख रहे हैं तो काउंट ऑन मी आपको ये वीडियो नहीं समझ में आएगा आपको ये नहीं समझ में आएगा कि क्यों हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके अलग अलग मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकालते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले आप जाइए वो वीडियोस देखिए जिसमें हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करी थी जिसमें हमने पार्ट वन में ये बताया था कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होता है और पार्ट टू में हमने ये बताया था कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होता है और उसके बाद फिर आप ये वीडियो को देखना कंटिन्यू करिएगा तो स्टूडेंट्स जिन्होंने वो पिछले वीडियो देख लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे प्लीज वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो नीचे लिंक पर जाइएगा सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल क्योंकि आपको ऐसे ही मजेदार केमिस्ट्री के वीडियोस देखते को आगे भी मिलते रहेंगे अब हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो की जिसमें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे बाकी सारे मेटल्स के लिए जिसको एक टॉपिक के जरिए समझाया गया है और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम दोस्तों बात करेंगे कुछ ऐसे मेटल्स की जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमारे लिए ना भी सही तो जितनी भी सेल या बैटरी बनाने वाली कंपनीज होती हैं आप जितने भी सेल और बैटरी की कंपनी जानते हो ड्यूरा सेल टाटा जितने भी आपने सेल बैटरी सुने होंगे निप्पो की बैटरी आती है बहुत अलग अलग ब्रांड्स की बैटरीज आती हैं वो सारी बैटरीज को अगर आप देखोगे तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि किसी भी मेटल का क्या रिडक्शन पोटेंशियल होता है और उस रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से वो एक ऐसा सेल या बैटरी बना देते हैं जिसका एक स्पेसिफिक सेल पोटेंशियल होता है यानी कि एक वोल्टेज आउटपुट होता है तो स्टूडेंट आइए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या चीज है जो हमको पढ़नी है और कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन आपको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकती है या किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकती है तो दोस्तों यह है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप ध्यान से देखना इसको मैं आपको पूरा टाइम दूंगा जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझाना मैं खत्म कर दूंगा तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेना उस स्क्रीनशॉट को अच्छे से जूम करके देखना जितना जितनी स्केलिंग पर आप इसको जूम करके देख सकते हो उतना जूम करके देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही जूम करके अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करना अब मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको क्या समझ में आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे मेटल्स लगभग सारे मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स उनकी रिडक्शन वैल्यूज के हिसाब से अरेंज किए गए हैं प्रोबेबली उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें हमने कई बुक्स में आप देखोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन हाँ देयर शुड बी अ सिस्टमेटिक ट्रेंड या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए टू देयर रिडक्शन वैल्यूज अब स्टूडेंट सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझने से पहले हमें यह समझना है कि रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन वैल्यूज का मतलब क्या है कोई भी इलेक्ट्रोड अगर अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है तो वो गेन करने की क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रखता है क्या क्षमता रखता है उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन का यानी कि इट्स अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 
क्योंकि वो इलेक्ट्रोड का है तो इलेक्ट्रोड बोलना जरूरी नहीं है तो आप क्या बोलोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स अब अगर कोई मेटल खुद से नहीं चाहता कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे आपको पता होना चाहिए मेटल्स तभी बोले जाएंगे जब वो खुद से इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहे यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनना चाहे देर आर फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड लाइक सिल्वर लाइक मर्क्यूरी ये चाहते हैं कि हम उसको इलेक्ट्रॉन को लूज ना करके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी थोड़ी बहुत रखते हैं तो फिर वहां पर हम मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन को वो लूज नहीं करना चाहते वो इलेक्ट्रॉन को उल्टा गेन करना चाहते हैं लेकिन बाकी जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं लेकिन यहां तो आपको उनको रिड्यूस करने की क्षमता निकालनी है मतलब इलेक्ट्रॉन को उल्टा गेन करने की क्षमता निकालनी है तो आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि जो मेटल खुद की इच्छा से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है अगर आप उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इच्छा पता कर रहे हो तो वो वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था स्टूडेंट कि वो वैल्यूज जो इलेक्ट्रॉन खुद की इच्छा से स्पॉन्टेनियसली कर बैठता है वो वाली पोटेंशियल्स उस वैल्यू को पॉजिटिव रखती हैं मतलब जैसे मैं एक एलिमेंट हूं और मैं इलेक्ट्रॉन को स्वेच्छा से लूज करना चाहता हूं तो मैं खुद को क्या करना चाहता हूं स्टूडेंट ऑक्सीडाइज तो मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं इलेक्ट्रॉन को खुद की इच्छा से गेन करना चाहता तो फिर गेन करना इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन तो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल फिर पॉजिटिव होता समझ में आई बात मतलब यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा जो हम स्वेच्छा से कर रहे होंगे वो वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा अगर मैं इलेक्ट्रॉन स्वेच्छा से लूज कर रहा हूं खुद की इच्छा से लूज कर रहा हूं तो मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और अगर मैं खुद की इच्छा से गेन कर रहा हूं तो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा लेकिन किसी भी एलिमेंट की खुद की इच्छा एक ही हो सकती है या तो वो ऑक्सीडाइज करेगी या वो रिड्यूस करेगी अब हमें तो उसकी सारी रिडक्शन वैल्यूज लेकर चलनी है अब आप पूछ सकते हो मार्ट साहब हमेशा आप रिडक्शन वैल्यूज को लेकर चलते हो क्योंकि ये मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं कि रिडक्शन वैल्यूज ही आपको स्टैंडर्ड बुक्स एनसीआरटी में दी गई हैं और 99% परसेंट प्रोबेबिलिटी ये कि जो भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आपको आएगा उसमें रिडक्शन वैल्यूज के बेसिस पे ही डेटा दिया जाएगा और आपसे आंसर पूछा जाएगा देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर वैल्यूज आ जाए बट स्टैंडर्डली जो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल बनते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल पर बनते तो फिर अगर मेरे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो मेरी रिडक्शन वैल्यू होगी नेगेटिव क्योंकि मैं सब स्वेच्छा से ऑक्सीडाइज करना चाहता हूं अगर मैं स्वेच्छा से रिड्यूस ही करना चाहता था तो फिर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल 100 परसेंट पॉजिटिव ही आएगा तो स्टूडेंट ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके कुछ के रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में मिलेंगे और कुछ के रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में मिलेंगे मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं जिनके रिडक्शन पोटेंशियल आपको नेगेटिव में दिख रहे होंगे वो खुद की इच्छा से इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाह रहे होंगे मतलब वो ऑक्सीडाइज करना चाह रहे होंगे इसलिए उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा लेकिन फिर उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा होगा और जिनके रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो खुद की इच्छा से अपने आप को रिड्यूस ही कर रहे होंगे इसलिए उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा होगा तो स्टूडेंट अब देखते हैं हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो यहां पर मैंने आपको लिखाई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप ध्यान से देखेगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव वैल्यू धीरे 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 कम होते हुए एक टाइम आएगा जब जीरो बनेगी यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन का जीरो है जीरो मतलब ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और अगर रिडक्शन पोटेंशियल जीरो है तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो है मतलब ना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है याद करो शी बनाया था एग्जैक्टली exactly हाइड्रोजन लिखा भी हुआ है तो ये शी इसलिए हाइड्रोजन का बना था या हमने शी को इसलिए अपना रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना था क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड ना इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोई क्षमता रखता है ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोई क्षमता रखता है क्योंकि इसका वोल्टेज जीरो वोल्ट है 
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट इसी में हमने जब नीचे देखा तो वैल्यूज जो बनने लगी वो पॉजिटिव बनने लगी मतलब पॉजिटिव वोल्टेज आने लग गया मतलब स्व इच्छा से रिड्यूस करने की क्षमता बढ़ने लगी मतलब ये वो एलिमेंट से जिन्होंने खुद की मर्जी से जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो कनेक्टेड हुए तो उनने खुद की मर्जी से खुद को रिड्यूस करने की सोची और उनने वो अपने आप को रिड्यूस कर बैठे तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो हमने नेगेटिव से शुरू करी थी और बात पॉजिटिव पर खत्म करी है इसका मतलब क्या मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन वैल्यूज अरेंज किया है बिल्कुल अरेंज किया है तो मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिडक्शन वैल्यूज अरेंज किया है मतलब जिसकी रिडक्शन वैल्यू सब से कम है वो ये है और जिसकी सबसे रिडक्शन वैल्यू ज्यादा है उसकी वैल्यू ये है अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की कि कौन कैसी वैल्यू दिखाता है तो स्टूडेंट यहां पर मैं आपको बता देता हूं लिथियम जो होगा वो सबसे लीस्ट रिड्यूसिंग वैल्यू दिखाएगा मतलब माइनस थ्री पॉइंट जीरो फाइव और आपको पता होना चाहिए कि लिथियम जो है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और फर्स्ट ग्रुप जो के भी टॉप पर रखा गया है तो फिर फर्स्ट ग्रुप के टॉप पर लिथियम रखा गया है तो वो एल्कली मेटल की कैटेगरी का है मतलब वो एक बहुत ही अच्छा मेटल है इसलिए वो खुद की इच्छा से इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा इसलिए वो अपना रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा माइनस में दिखा रहा है अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहते हो स्टूडेंट तो ये माइनस वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देना तो ये बन जाएगा प्लस थ्री पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट और प्लस थ्री पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है माइनस अब स्टूडेंट एक और बात जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है मतलब वो खुद को अपने अच्छे से रिड्यूस नहीं करना चाहता तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है जो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं वो सामने वाले को रिड्यूस कर देंगे सामने वाला मतलब कौन जिस भी केमिकल रिएक्शन में मैं लिथियम को डालूंगा तो लिथियम किसी से रिएक्ट करेगा वो जो किसी से रिएक्ट करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा लिथियम की वजह से लिथियम नहीं होगा क्योंकि लिथियम को खुद को रिड्यूस करने की पोटेंशियल तो बहुत कम है तो लिथियम जिसके साथ रिएक्शन में जाएगा उसको रिड्यूस कर देगा और खुद को क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा अब ऐसा एलिमेंट जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे उसका नाम क्या होता है बिल्कुल सही रिड्यूसिंग एजेंट तो हम उसको क्या बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्यों क्योंकि वो एलिमेंट जो है वह सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है और लिथियम की रिड्यूस करने की क्षमता सामने वाले को जिसके साथ वो रिएक्ट करेगा वो सबसे ज्यादा होगी स्टूडेंट क्यों सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसको खुद को ऑक्सीडाइज करने की पोटेंशियल सबसे ज्यादा है प्लस थ्री पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट इसका मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो लिथियम है मेरे पास वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जहां पर मैं लिख देता हूं स्टूडेंट यहां पर एस आर ए विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एस आर ए यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो स्टूडेंट याद रखिएगा जो सामने वाले को बहुत अच्छा सा रिड्यूस कर पाए उसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट होता है जैसे मैं आपको बताता हूं आपने प्रॉपर्टी एजेंट्स देखे होंगे कई बार आपको लगा होगा या आपने कभी घर किराए पर दिया होगा या किसी फ्रेंड से बोला होगा कि यार आ, मेरे को घर किराए पर देना है या कहीं कोई घर परचेज किया होगा तो ज्यादातर मेट्रोज में या बड़े शहरों में क्या होता है कि घर एक प्रॉपर्टी एजेंट्स के थ्रू दिया जाता है अब प्रॉपर्टी एजेंट वो कौन होता है जो दूसरों को घर सेल या रेंट करवाए खुद वो सेल या रेंट नहीं करता घर खुद के लिए वो घर नहीं खरीदता वो दूसरों को खरीदता और बिकवाता है घर तो हम उसका नाम दे देते प्रॉपर्टी एजेंट उसी प्रकार जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो भी सामने वाले को रिड्यूस करेगा यानी कि वो खुद रिड्यूस नहीं होगा लेकिन हां अगर एक रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज जरूर होगा और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि सामने वाले ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो खुद रिड्यूस 
जरूर होगा तो इसका मतलब यह है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा स्टूडेंट वो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा होगा इसलिए लिथियम जो हो गया वो हमारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एस आर ए क्योंकि लिथियम हमारे लिए सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल का है उसके बाद स्टूडेंट आगे चलते पोटेशियम प्लस पोटेशियम में कन्वर्ट हो रहा है माइनस वोल्ट कैल्शियम प्लस टू कैल्शियम में कन्वर्ट हो रहा है विद माइनस पॉइंट वोल्ट सोडियम प्लस सोडियम में माइनस टू पॉइंट सेवन वन वोल्ट मैग्नीशियम प्लस टू मैग्नीशियम में माइनस टू पॉइंट थ्री सिक्स वोल्ट एल्यूमिनियम प्लस थ्री टू एल्यूमिनियम माइनस वन पॉइंट सिक्स सिक्स वोल्ट अब आप देख रहे हो कि ये रिड्यूस ही हो रहे हैं एन ए प्लस एन ए में है सी ए प्लस टू सी ए में जा रहा है मतलब ये दो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं मतलब कितने भी कर रहे हो इलेक्ट्रॉन गेन तो कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करना ही रिडक्शन होता है तो ये अपने आप को रिड्यूस कर रहे हैं एम एन टू प्लस टू एम एन में कन्वर्ट हो रहा है जिंक प्लस टू जिंक में कन्वर्ट हो रहा है एफ ई प्लस टू एफ में कन्वर्ट हो रहा है निकल प्लस टू निकल में कन्वर्ट हो रहा है और ये इनके रिस्पेक्टिव माइनस के पोटेंशियल से पीबी प्लस टू पीबी में कन्वर्ट हो रहा है विद वोल्टेज ऑफ माइनस जीरो वोल्ट और हाइड्रोजन का आयन हाइड्रोनियम आयन जब H2 में कन्वर्ट होगा तो वो H2 में कन्वर्ट कितने वोल्ट से होगा 0.00 वोल्ट मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ना इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोई टेंडेंसी नहीं है इसलिए उसका वोल्टेज 0.00 वोल्ट है कॉपर प्लस टू कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है विद वोल्टेज ऑफ 0.36 पॉइंट थ्री सिक्स वोल्ट मर्क्यूरी प्लस टू मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो रहा है विद वोल्टेज ऑफ प्लस 0.79 पॉइंट सेवन नाइन वोल्ट अब स्टूडेंट आप यहां क्या देख रहे हो कि सारे वोल्टेजेस जो हैं वो पॉजिटिव में आ रहे हैं सारे वोल्टेजेस पॉजिटिव में आ रहे हैं मतलब इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है मतलब ये वो मेटल्स या वो एलिमेंट से जो खुद को स्वेच्छा से स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस करना चाहते हैं और रिड्यूस करना खुद की इच्छा से चाह रहे हैं तो स्पॉन्टेनियसली इनकी वैल्यूज रिडक्शन की पॉजिटिव ही आएंगी तो यहां पर आ, सिल्वर की बात करें जो प्लस एजी में कन्वर्ट हो रहा है प्लस जीरो वोल्ट यहां हमने ऑक्सीजन की स्पेसिफिकली बात करी अब स्टूडेंट ऑक्सीजन एक मेटल नहीं है लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूं रीजन ये है कि अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो कई बार ऐसा मौका मिलेगा कि हमें सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा नमक का इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा अब स्टूडेंट नमक का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना तो नमक को हम पानी के अंदर डालते हैं और आपको पता है पानी के अंदर भी दो तरीके के आयन होंगे H प्लस और OH माइनस मतलब वाटर भी हो सकता है जो इलेक्ट्रोलाइसिस कर जाए नमक के साथ-साथ तो फिर वहां पर हमें कई बार यह देखना होता है कि एक्चुअली इलेक्ट्रोड्स पर किसका आयन जाएगा नमक का जाएगा कि पानी का जाएगा वहां पर आपको यह डेटा जो अभी मैं बता रहा हूं यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसलिए मैं आपको अभी ऑक्सीजन का बता रहा हूं जो कि H प्लस के साथ है जो कि पानी के अंदर है और उसका वोल्टेज है प्लस वन पॉइंट टू थ्री वोल्ट तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि पानी का रिडक्शन पोटेंशियल है वन वोल्ट अगर आपको यह चीज नहीं भी समझ में आ रही है तो आप इतना मान लो कि पानी का रिडक्शन कभी आप पानी को इलेक्ट्रोलिस करोगे ना तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल वहां आपको आएगा जरूरत पड़ेगी कैसे से पड़ेगी वो पूरे आपको केमिस्ट्री रेडी बताएगा वहां जरूरत पड़ेगी तो वहां पर वोल्टेज हम यूज करेंगे प्लस 1.23 वोल्ट उसी के बाद गोल्ड प्लस थ्री से गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो वोल्टेज 1.50 वोल्ट और फ्लोरीन अगेन आप देखो फ्लोरीन जो है वो मेटल नहीं है फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल गैस है फ्लोरीन फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल तो फ्लोरीन जो होगा वो आपको समझना होगा कि 2.887 वोल्ट के साथ है तो फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो वो यहां क्यों लिया हुआ है सिर्फ ये बताने के लिए क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है जैसे हमने लिथियम के बारे में डिस्कस कर लिया था वैसे हम ये बोल रहे हैं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है अब स्टूडेंट आप खुद जानते हो कि लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो सबसे कम था तो लिथियम हमारे लिए बेस्ट बन गया रिड्यूसिंग एजेंट अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है मतलब जो खुद से चाहता है सबसे ज्यादा अपने आप को रिड्यूस करना क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है पॉजिटिव है तो फिर जो खुद को चाहता है सबसे ज्यादा अपने आप को रिड्यूस करना वो सामने वाले को सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज कराएगा तो फिर वो क्या कहलाएगा सामने वाले के साथ जो काम करता है वो नाम अपने ऊपर ले आता है सामने वाले के साथ जो काम करता है वो नाम अपने ऊपर ले आता है सामने वाले के साथ क्या काम कर रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसका मतलब फ्लोरीन जो होगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि उसका खुद को रिड्यूस करने का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो यहां पर मैं लिख देता हूं एस O A यानी कि S O A stands for strongest oxidizing agent. 
स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी डाइजिंग एजेंट इसका मतलब वो बहुत अच्छा सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा सकता है तो स्टूडेंट तो अपन ने क्या समझा जिसका रिडक्शन वैल्यू सबसे कम होगा वो खुद को रिड्यूस नहीं करना चाहता मतलब वो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है तो फिर वो किसी सामने वाले को जिसके साथ रिएक्शन में जाएगा उसको रिड्यूस कर देगा तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और रिड्यूसिंग एजेंट नाम इसलिए आया क्योंकि वो रिड्यूसिंग सामने वाले को कर रहा है और सामने वाले के साथ जो नाम जो काम आप करते हो वो नाम अपने ऊपर ले लेते हो मैं सामने वाले को प्रॉपर्टी दिलाता हूं तो उनके लिए मैं प्रॉपर्टी एजेंट मैं सामने वाले को रिड्यूस करता हूं तो मैं उनके लिए रिड्यूसिंग एजेंट सिमिलरली जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो खुद को रिड्यूस करना चाहता होगा और जो खुद को रिड्यूस करना चाहता होगा उसको सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना चाहता होगा जो सामने वाले के लिए मैं करूंगा वो मेरा नाम हो जाएगा तो मेरा मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका मतलब फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तो फ्लोरीन विल बी द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए फ्लोरीन से जुड़े हुए कंपाउंड्स या लिथियम से जुड़े हुए कंपाउंड्स आपको एजेंट्स का काम करते हैं लिथियम से जुड़े हुए कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं और फ्लोरिन से जुड़े हुए कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं तो स्टूडेंट यहां पर हमने समझा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के इस डेटा पर हमने बात करी ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स है मैं ये नहीं कहता कि हमने इसमें सारे मेटल्स कवर करें इसके अलावा भी कई मेटल्स होते हैं जो हमने इसमें नहीं लिखे लेकिन आप मानकर चलिए कि जो आपको क्वेश्चन जनरली आते हैं या जो थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी किसी और कंसेप्ट को समझाने के लिए उनमें इन्हीं मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल हम यूज करेंगे इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिडक्शन पोटेंशियल से तो अब मैं आपको एक टाइम देता हूं फटाफट इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए क्योंकि इसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तो आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट खींचे Everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show.